¿No? <risa> Buenos días. Hemos querido reunir a la prensa esta mañana para dar a conocer el calendario de las actividades que la Junta Central de Fiestas ha preparado para celebrar el 50 aniversario de su Constitución. Desde la Comisión se ha querido que con cada acto que se va a celebrar, que son de una índole distinta, se colabore con asociaciones y colectivos relacionados con la Junta Central de Fiestas en todos los ámbitos. Y desde el Ayuntamiento queremos transmitir todo el apoyo necesario, tal y como se ha venido realizando durante estos 50 años para que estos actos que se van a realizar supongan un reconocimiento a todas las personas y entidades que han colaborado para que la fiesta de cristiano esté en el lugar que les corresponde a nivel autonómico y nacional. Para poder conocer en, en detalle las actividades, contamos con la presidenta de dicha comisión, Maricruz Rojas, que nos va a dar cuenta de todas las actividades que vamos a tener. Hola, buenos días. Vamos a ver, desde mayo de 2017 hay una comisión que está trabajando en preparar todo lo que va a ser la celebración o está siendo la celebración del 50 aniversario de la Junta Central de Fiestas. Eh, ya llevamos un par de actos realizados, como fueron el, el acto de apertura, lógicamente, el pasado 27 de octubre del año pasado y pocos días después la presentación de un libro de José Antonio López sobre la figura de Vicente Prat Esquembre. Hace unos meses esta comisión se ha visto renovada y ampliada y la comisión en estos momentos está compuesta por las siguientes personas. Primitivo Gil Saúco, Joaquín Sánchez Ruesca, Frutos Menor Sánchez, Antonio López Rubio, Lola Rosique Pardo, Vila Murillo Cerdá, Alejandro Jiménez Navarro, Sebastián Ibáñez Bravo, María Ángeles Alonso Vargas y yo misma. Hemos preparado un calendario que deseamos que sea del gusto de toda la población. Os voy a detallar un poco a grandes rasgos lo que va a ser este calendario. Y, eh, bueno, pues, además de lo que ya se ha realizado, mañana tenemos un acto enmarcado de, dentro de los actos del Ecuador, que es la, una charla-coloquio que hemos titulado 1970, aquellos maravillosos años de la Junta Central. Eh, la charla la dará Alejandro Jiménez Navarro y estará apoyado por los dos fundadores que quedan de la Junta, que son Roberto Casanova Monto y José Antonio Azorín Valdés. A continuación, en marzo, eh, dentro de las fiestas del medievo, eh, se van a realizar en las instalaciones de la Junta Central de Fiestas varias actividades en las que ha trabajado la, la Asociación de Vecinos del Barrio del Rabal junto con la Junta Central de Fiestas. Pasaremos en abril, el día 24, viernes, a proyectar una entrevista que se realizó hace pues, casi un par de años a los cuatro fundadores que en aquel momento quedaban, de los que desgraciadamente dos ya faltan y será mmm, proyectada por primera vez. Ya vimos un trozo muy pequeño, muy pequeño en el acto de apertura pero ahora daremos la entrevista completa. A continuación, viene uno de los actos importantes dentro de, de la celebración del 50 aniversario, que será el sábado 9 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro Chapí. Realizaremos el acto institucional de, del cincuentenario de la Junta. En este acto, bueno, pues se harán los reconocimientos que se estimen oportunos a presidentes o a personas que haya que hacerlo y, además, en la primera parte del mismo eh, se, hará, se celebrará el concurso de, eh, el octavo concurso de composición Manuel Carrascosa, que este año va dedicado a la Marcha Mona. Eh, en el mismo mes de mayo, el viernes 22 y el sábado 23, vamos a realizar unos, unos encuentros festeros, los hemos llamado, que son unas jornadas de trabajo, de estudio, para ver cómo están nuestras fiestas, en las que colabora la sede universitaria con la Junta Central de Fiestas. A continuación, el mes de junio, viernes y sábado 19 y 20, con, dentro de la celebración del BEN, la Junta Central de Fiestas participa también con, eh, de estos actos y ha ofrecido sus instalaciones para que formen parte de, de todo el evento y en el patio festero habrá un escenario donde se llevarán a cabo, pues como todos sabéis, actuaciones muy diversas y todavía no están realmente programadas. Pasaremos en agosto y en agosto vamos a realizar algo que puede ser novedoso dentro de lo que la Junta Central de Fiestas acostumbra, que es una campaña con el comercio de Villena. En colaboración con la Asociación de Comerciantes se va a realizar una campaña donde los, pretendemos que los escaparates de los comercios de nuestra ciudad se vea reflejado este aniversario y, bueno, pues todas estas cosas aún están un poco en estudio porque aún nos quedan unos meses para llevarlas adelante. Dentro de ese mismo mes, el, en agosto, eh, desde el primero de agosto aproximadamente alrededor del 4 hasta el 10 de septiembre, tendremos una exposición fotográfica en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. 
Esta exposición será eh, 50 años, eh, los 50 años de las fiestas en imágenes. Para ella se va a contar con el propio archivo fotográfico de la Junta y con la colaboración pues, de diversos fotógrafos que van a prestar sus fotografías. Luego llegamos el día 2 de… perdón, en agosto aún nos queda otro acto también importante que es el sábado 15 realizaremos una fiesta del 50 aniversario en la Troya de la comparsa de estudiantes que ha cedido gentilmente a la Junta Central pues se llevará a cabo una cena solidaria y además después una fiesta conmemorativa donde pretendemos pues que tengan cabida tanto la gente joven como la gente mayor, que haya varios ambientes para que todo el mundo podamos participar, porque una de las cosas que la Comisión pretende es que la, el aniversario llegue a toda la franja de edades y, y a todo tipo de personas. Y luego, el día 2 de septiembre, otro acto también en el que bueno, pues tenemos mucha gana y tenemos mucha ilusión, que es eh, un desfile especial del 50 aniversario, que todavía no está fijado lo que vamos a hacer, pero bueno, algunas ideas hay, pero poco a poco. A continuación, el mes de octubre, ya una vez pasada la fiesta, eh, se realizarán unas visitas teatralizadas a la Casa del Festero. Se va a realizar una campaña tanto con los escolares que irán a visitar la, la casa, donde se les explicará con la colaboración de la Oficina de Turismo, se les contará la historia de la casa y se les contará un poco pues, también la historia de la Junta, del Museo Festero. Y en tres semanas serán dedicadas a los chavales, a los escolares y los fines de semana al público en general. En noviembre queremos realizar una exposición de pintura de artistas locales, una, una exposición de pintura que será de temática festera y pretendemos que la recaudación de la venta de, esta, de estas obras sea para una causa benéfica también. Y ya, para finalizar, el domingo 13 de diciembre tenemos programado un acto, el acto de clausura, donde se cerrará el aniversario y nuestra pretensión es que se presente una revista recopilatoria de todo lo que se ha realizado en este aniversario. Y esa es la programación que hasta el día de hoy hay. Pasamos la palabra al presidente de la Junta Central de Fiesta, Poco Rusique. Buenos días. <coughs> eh, yo lo voy a ser muy breve. Lo que quiero destacar es que estamos presentando la celebración del 50 aniversario, que es eh, el hecho más importante del año 2020. Es una efeméride que, que como sabéis todos, eh, conmemora los 50 años desde que esta eh, Junta Central es la encargada de organizar los festejos de, del mes de septiembre, de las fiestas patronales, las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de las Virtudes, y que en estos 50 años, eh, fiesta a fiesta, hombre a hombre, persona a persona, han conseguido que nos pongan en el lugar que estamos ahora mismo. Creo que hay que destacar, y es un año de celebración, un año que la Junta quiere que sea en, para Viena y para todo el mundo que quiera compartirlo, y lo queremos abrir a todos los entes fuera de la fiesta, porque creo que es muy importante y es un hecho que tenemos que destacar. Me gustaría también decir que la Comisión del 50 aniversario ha propuesto una serie de actividades como habéis podido comprobar, que están consensuadas con esta Junta Directiva y que lo que hemos pretendido es que sea una celebración que llegue a, a, todo, a toda la población y, sobre todo, eh, queremos aperturar un poco la Casa del Festero a todo, a todo el de, eh, de, de villeneros que quieran acudir a conocer la casa, que abrir la que sea más próxima. Es, todos son actividades, como veis, que son festeras, festivas, culturales, sociales y solidarias. Creo que es algo que destacar. Yo simplemente voy a hacer un poco hincapié en los dos eh, eventos dentro de la aprobación más directos a, a, a la mayoría, a donde más participación entendemos que va a haber, que va a ser la fiesta, la macrofiesta que hacemos en la Troya, conmemorando el 50 aniversario el 15 de, de agosto. El 15 de agosto es un, un empieza ya un poco lo que sería eh, esa noche festiva, festera, que empezamos todos a recordar que estamos a 15 días de fiestas y es una noche que en la Troya pues todas las compasas van a disfrutar de, de dos ambientes, vamos a hacer un ambiente más, eh, de, más clásico, más, más ochentero, más noventero y luego la parte de arriba para todo el público joven, para que tenga las dos pistas en marcha, la gente facilidad de, de acudir y pasar una, una noche divertida. <ríe> Lo que también eh, queremos que esa noche se inicie con, con una parte solidaria, que es la cena que hacíamos siempre en nuestro patio festero, la trasladamos a la Troya para que tenemos más espacio y podemos hacer que vaya más gente a cenar, con lo cual podemos recoger más dinero.
dinero para la causa eh, eh, en cuestión no está todavía de, definida a quién se le va a hacer este año, pero lo hemos hecho un poco también para, para que el dinero sea más sustancioso. Y sobre el gran desfile del día 2, el, el conmemorativo al 50 aniversario, hay tormenta de ideas, está la comisión trabajando, pero todo es un tema económico. Entender que hacer un desfile fuera de presupuesto no es fácil, estamos buscando áreas y medidas para la financiación, estamos viendo si el ayuntamiento nos apoya, eh, tenemos que ver también el tema de, de, de bandas de música, sabéis que montar un desfile no es fácil, no es, no es barato y las ideas están allí, pero dependiendo un poco de, del coste económico de ese desfile, pues trabajaremos en base a, a lo que va a pasar. Sí que es cierto que os quiero adelantar que se quiere conmemorar lo que ha ocurrido en estos 50 años en las fiestas de Villena, todo lo que ha pasado, lo más importante, lo destacable, escuadras especiales, la incorporación de la mujer, eh, los grupos alegóricos, se está trabajando mucho en un desfile no nostálgico, sino reivindicativo de, de ese proceso de los 50 años de la fiesta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, sí, una cuestión. Hoy hemos presentado el PIN del 50 aniversario, que nos he dado uno a cada uno y yo lo llevo a la solopa. Eh, es un hecho más de lo que este año la febrile va a ser notoria. Eh, este Ecuador intentaremos ya que los festeros lo lleven en la solapa. Gracias. De momento, 2000. ¿Y se van a repartir así? En principio, queremos que los festeros lo lleven. Ten en cuenta que todo va en función del, del dinero. Pero sí, se han hecho 2000 para que la gente lo lleve. Es un, hay gente que se los colecciona, y luego es una efemería muy importante. Por eso se ha hecho este pin, para que sea también eh, de acceso fácil al festival.